வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் அருண் இது உங்கள் ஏகே டெக் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃபோட்டோஷாப் ஃபோட்டோஷாப்பில் உள்ள டூல்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஒரு எட்டு டூல்ஸ் இன்றைக்கி பார்க்கலாம் ரிமைனிங் டூல்ஸை வந்து நாளைக்கு பார்க்கலாம் வீடியோ வந்து லென்த் அதிகமாகி ஒன் ஹவருக்கு மேலே போகுது அதான் வந்து அதான் வீடியோ ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணிட்டேன் சரியா ஓகே வாங்க பா வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணிக்கோங்க வந்து நம்ம ஒரு நியூ டாக்குமெண்ட் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் வித்து ஹைட்டு கொடுத்து ஒரு நியூ டாக்குமெண்ட் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் நேம் உங்களுக்கு இஷ்டப்பட்ட நேம் கொடுத்து ஓப்பன் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ ஓப்பன் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன இந்த சைடில் லெஃப்ட் சைட் கார்னரில் இருக்குது பாருங்கள் இதுதான் வந்து டூல்ஸ் பாக்ஸ் இதில் தான் எல்லா டூல்ஸும் இருக்கும் டூல்ஸ் பாக்ஸ் இதை வந்து ஒன் ஒன் லைனராகவும் வைக்கலாம் டூ லைனராகவும் வைக்கலாம் நீங்கள் டூ லைனராக வச்சா உங்களுக்கு வந்து ஒர்க் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கு எனக்கு இதான் பிடிக்கும் அதனால தான் வச்சுருக்கேன் சரியா வேறு இதில் ஃபஸ்ட் இருக்க டூல் வந்து ரெட் ஆங்கில் அண்ட் மார்க் யூ டூல் இந்த டூல் நான் மேலே ஒரு நாலு ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து இந்த டூல் ரொம்ப முக்கியம் அதாவது ஃபஸ்ட் இருக்க நியூ செலக்ஷன் ரெண்டாக இருக்கிறது வந்து ஆட் ஆன் மூணாவது இருக்க வந்து சப்ஸ்ட்ராக்ஷன் நாலாவது இருக்க வந்து இன்டர்செக்ஷன் செலக்ஷன் சரி ஓகே இப்போ வந்து ஒரு ஏரியாவை செலக்ட் பண்ணுவோம் செலக்ட் பண்ணிட்டு இப்போ ப்ரஷ் டூல் எடுத்துக்கலாம் ப்ரஷ் டூல் எடுத்து ஒரு கலர் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் செலக்ட் பண்ணிட்டு அதில் உள்ள பெயிண்ட் பண்ணலாம் இந்த செலக்ஷன் டூலோட யூஸ் என்னென்னா ஒரு அதாவது ஒரு பாட்டை செலக்ட் பண்ணி அதை வந்து பெயிண்ட் பண்ணி அது ஒரு தனி லேயராக மாற்றலாம் இது வந்து நான் இப்போ வந்து பேக்ரவுண்டில் வச்சு பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அதனால் அது வந்து உங்களுக்கு சரியாக இதாகாது புரியாது இப்போ சரி இப்போ வந்து கண்ட்ரோல் டி கொடுத்து டி செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அது டி செலக்ஷனோட ஷார்ட் கட் வந்து கண்ட்ரோல் டி ஓகேவா சரி இப்போ வந்து கீழே நியூ லேயர் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் இப்போ கிரியேட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்போ வந்து ரெட் ஆங்கில் மார்க்கெட்டில் வச்சு ஒரு ஒரு ப்ளேஸை செலக்ட் பண்ணியாச்சு சரி ஓகே இப்போ நம்ம வந்து கலர் ஃபில் பண்ணலாம் பாருங்கள் கலர் இப்போ கலர் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு கலர் ஃபில் பண்ணலாம் பாருங்கள் கலர் ஃபில் ஃபில் பண்ணியாச்சு இப்போ இது வந்து ஒரு தனி லேயர் உங்களுக்கு ரைட் சைடில் பார்த்தாலும் தேர் லேயர் ஒன் இது வந்து லேயர் ஒன் சரியா சரி இதில் வந்து அடுத்து வந்து பாருங்கள் ஆட் பண்ணலாம் ஆட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்குறேன் ஆட்டுறேன் பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணால் ஆட் ஆகும் இப்போ வந்து நியூ செலெக்ஷனில் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நியூ செலெக்ஷனில் நியூ செலெக்ஷன் பண்ணியாச்சு அடுத்து வந்து ஆட் ஆன் செலெக்ஷன் கிளிக் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த லே நம்ம நீங்கள் செலக்ட் பண்ண பிளேஸ் வந்து ஆட் ஆகும் பாருங்கள் ஆட் ஆகிடுச்சா அடுத்து வந்து சப்ஸ்ட்ராக்ட் சப்ஸ்ட்ராக்ட்னா அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறதை ரிமூவ் பண்ணும் சரி ரிமூவ் பண்ணியாச்சு அடுத்து வந்து இன்டர்செக்ஷன் இன்டர்செக்ஷன்னா நீங்கள் இங்கே இந்த செலக்ட் பண்ணுறீங்க எந்த இடத்துல நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ அதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணணும் இதான் இன்டர்செக்ஷன் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் போன வீடியோலே சொல்லியிருந்தேன் அதை வந்து கிளியராக சொல்லணும்னு சொல்லி நண்பர் ஒருத்தர் சொல்லியிருந்தார் அதான் மறுபடியும் தான் ஒழுங்காக சொல்கிறேன் சரியா சரி ஓகே இதில் மேலே என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஃபெதர் ஃபெதர் வந்து முக்கியம் ஃபெதர் எதுக்குன்னா இப்போ வந்து காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ வந்து லேயராக வந்து இந்த பேக்ரவுண்டை வந்து செலக்ட் பண்ணி மூவ் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் மூவ் பண்ணி காட்டும் போது உங்களுக்கு புரியும் சரி அப்போ உங்கள் பேக்ரவுண்ட் செலக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ அதை செலக்ட் பண்ணி மூவ் டூவில் வச்சு மூவ் பண்ணுறேன் மூவ் பண்ணி எடுத்து கொண்டு போகும் போதில் உங்களுக்கு தெரியும் ஃபெதர் வந்து இப்போ நம்ம ஃபெதர் வந்து சீரோவில் இருந்துச்சு ஃபெதர் சீரோவில் இருந்துச்சு இப்போ வந்து ஸூம் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸூம் பண்ணி பாருங்கள் இது வந்து எப்படி இருக்குது ஷார்ப்பாக இருக்கா அந்த எஜ்ஜு ஷார்ப்பாக இருக்கா ஃபெதர் சீரோவாக இருந்தால் ஜட்ஜு ஷார்ப்பாக தான் இருக்கும் நம்மளுக்கு லைட்டாக ஸ்மூத்னஸ் வேணும்னா ஃபெதர் கொடுக்கணும் ஃபெதரில் இப்போ ஒரு எட்டு கொடுத்துக்கலாம் எடுத்து கொடு எட்டு கொடுத்தாச்சு இப்போ செலக்ட் பண்ணலாம் இப்போ செலக்ட் பண்ணி இப்போ மூவ் பண்ணி போடுறேன் பாருங்கள் இப்போ மூவ் பண்ணி போடுறேன் இப்போ பாருங்கள் இப்போ ஜூம் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் சில டிசலெக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ ஜூம் பண்ணி பார்த்தா ஜட்ஜு வந்து எப்படி ஸ்மூத்தாக இருக்கா இது என்னென்னா அந்த லைனுக்கு இந்த சைடு நாலு பிக்சலும் இந்த சைடு நாலு பிக்சலும் வந்து நமக்கு வந்து ப்ளர் ஆகும் அதாவது ஸ்மூத் ஆகும் இதுதான் அந்த ஃபர்தரோட வேலை இது வந்து நமக்கு வந்து பேனர் டிசைன் பண்ணுறவங்களுக்கு ஃபோட்டோ கட் பண்ண முடிஞ்சால் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரியா சரி ஓகே ஓகே இப்போ இன்னொரு இதுவும் இப்போ கரெக்டாக நேம் பக்கத்து பக்கத்தில் வச்சு காட்டேன் பாருங்கள் இப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் நினைக்கிறேன் ஃபர்தருக்கும் ஃபர்தர் ஜீரோ இருக்கிறதுக்கும் ஃபர்தர் கொடுக்குறதுக்கும் உள்ள யூனிட்ஸ் கொடுக
இந்த மார்க்கெட்டில் வந்து பேக்ரவுண்டாக இதை கன்வெர்ட் பண்ணுறது அதாவது இப்போ செலக்ட் பண்ணாச்சு ஒரு லைன் வந்து ஃபார்ம் ஆச்சா இதில் வந்து கண்ட்ரோல் டீ கொடுத்து இப்படி இழுத்து விடுங்க ஷிஃப்ட் கொடுத்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணுங்க அதாவது இதுக்கு ஷிஃப்ட் வந்து முக்கியம் ஷிஃப்ட் கொடுக்காமல் பண்ணிங்கன்னா வராது ஒழுங்காக ஷிஃப்ட் கொடுத்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணியாச்சு இப்போ இது பாருங்கள் இது ஒரு பேக்ரவுண்ட் மாதிரி இதா இதான் இதோட யூஸ் இது வந்து சிங்கிள் ரோ மார்க்கெட் டூலோட யூஸ் இதை வந்து அப்படி மூவ் பண்ணி இப்போ வந்து அந்த நம்ம ஒர்க் பண்ணுற டாக்குமெண்ட்டில் ஒன்று போட்டாச்சு சரி இப்போ வந்து கண்ட்ரோல் டீ கொடுத்தா நமக்கு அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்ம இப்போ ஒரு பேக்ரவுண்ட் மாதிரி அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு சரி ஓகே இதுதான் பார்த்துக்கோங்க இது வந்து சிங்கிள் ரோ மார்க்கெட் டூலோட யூஸ் அதே மாதிரி சிங்கிள் காலம் மார்க்கெட் டூலும் இதே பர்பஸ் தான் ஆனால் அது வந்து வே வெட்டிக்கலாக இருக்கும் வெட்டிக்கலாக செலக்ட் ஆகி வெட்டிக்கலாக வந்து நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணுவோம் சரியா இப்போ அடுத்து அதை பண்ணி காட்டுறேன்னு பாருங்கள் இது வந்து இப்போ வந்து என்ன பண்ணோம்னா கண்ட்ரோல் ஆல் டி செட் இது வந்து பின்னாடி அண்டு பண்ணுறதுக்கு பேக் போகிறதுக்கு கண்ட்ரோல் ஆல் டி செட் சரியா சரி இப்போ வந்து இமேஜில் செலக்ட் பிக் செலக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து என்ன என்ன பண்ணோம்னா இப்போ போன இதில் வந்து ஒரே இதாக மட்டும்தான் ஸ்ட்ரெச் பண்ணி இப்போ ரெண்டு இதாக சேர்ந்து ஸ்ட்ரெச் பண்ண காரணம் என்ன ஷிஃப்டே ஆல் டைம் சேர்த்து பிடிச்சி ஸ்ட்ரெச் பண்ணிங்கன்னா ஸ்ட்ரெச் ஆகும் ரெண்டு சேர்ந்து ஒரே டைமில் ஸ்ட்ரெச் ஆகும் ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் ஆல் டு ப்ளஸ் பிடிச்சி ஸ்ட்ரெச் பண்ணோம் ஓகே சரி ஓகே இது அதோட அவஸ் யூஸ் அவ்வளோதான் சரி ஓகே அடுத்து ஓகே அடுத்து ஒரு நியூ லேயர் ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் சரி ஓகே நியூ டாக்குமெண்ட் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணியாச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா மூவ் டூல் மூவ் டூல் இப்போ வந்து ஒரு ஃபோ எப்படி சொல்ல ஒரு ஃபோட்டோ ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஒரு தேவையான ஒரு ஃபோட்டோ ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிப்போம் சரி ஓகே ஃபோட்டோ செலக்ட் பண்ணியாச்சு ஓப்பன் பண்ணியாச்சு ஃபோட்டோ ஓப்பன் பண்ணியாச்சு சரி ஓகே இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா அந்த ஃபோட்டோ மூவ் பண்ணி அந்த ட அன்டைடில் ப்ரோக்ராம் இருக்குல்ல அதாவது அன்டைடில் டாக்குமெண்ட் அதில் ஒன்று ப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் இதுதான் மூவ் டூலோட யூஸ் இப்போ மூவ் டூலோட யூஸ் வந்து இதுக்கு தான் இப்போ ஒரு பிக்சரை வந்து ஒரு இதில் நம்ம ஒர்க் பண்ணுற ப்ளேஸ்க்கு மூவ் பண்ணி போடலாம் இதில் இன்னொரு யூஸ் இருக்குது இதை வந்து இதை வச்சு டூப்ளிகேட் பண்ணலாம் டூப்ளிகேட் எடுக்கலாம் பாருங்கள் மூவ் டூலை வச்சு அது எப்படி இருக்கலாம் பார்க்கலாம் இப்போ கண்ட்ரோல் டீ கொடுத்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணியாச்சு பிக்சரை இப்போ வந்து ஆல்ட் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு ரெண்டு அம்புக்குடி இருக்கும் வரும் பாருங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு எழுத்து விட்டோம்னா நமக்கு வந்து டூ டூ டூப்ளிகேட் லேயர் ஒரு க்ரியேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதில் ரெண்டு அம்புக்குடி மாதிரி வந்திருக்கும் அதை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா புரிஞ்சிருக்கும் அது வந்து டூப்ளிகேட் லேயர் சரி ஓகே க்ரியேட் பண்ணுறது சரி ஓகே இதை க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற டூல் என்னால் லேஸோ டூல் இதுவும் ஒரு செலக்ஷன் டூல் தான் இந்த லேஸோ டூல் என்னால் இது வந்து ஒரு ஃப்ரீ ஃபார்ம் செலெக்ஷன் டூல் ரஃப்பாக செலக்ட் பண்ணுறது இப்போ சரி இப்போ ஒரு பிக்சரை செலக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம நண்பர் பிக்சர் ஒன்று செலக்ட் பண்ணுறேன் நண்பர் மகேஷ் பிக்சரை செலக்ட் பண்ணியாச்சு சரி ஓகே இப்போ அந்த லேஸோ டூலோட யூஸ் இதுலேயும் இந்த லேஸோ டூலை கிளிக் பண்ணிட்டு மேலே பாருங்கள் இதுலேயும் வந்து அந்த நாலு ஆப்ஷன் இருக்கும் நியூ செலெக்ஷன் இன்டர்செக்ஷன் ஆட் ஆன் சப்ஸ்ட்ராக்ட் எல்லாமே இருக்கும் இதில் இந்த நாலு ஆப்ஷன் இருக்கும் இது நம்ம அந்த ரெட்டாங்கலின் மார்க்கெட் டியூவில் பார்த்த மாதிரி இது அதே யூஸ் தான் எதுவும் இதை நீங்கள் ஒர்க் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் சரி ஓகே இது ஒரு ரஃப் செலெக்ஷனுக்கு சும்மா செலக்ட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் லேஸ்ட் டூல் இது வந்து சும்மா செலக்ட் பண்ணி காட்டுறேன் இது வந்து ரஃப் ஒர்க்காக பண்ணுறேன் சரியா இதை நீங்கள் ஒர்க் பண்ணி பார்க்க முடியல உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக பண்ணிக்கோங்க சரி ஓகே எப்படி ரஃப் ஒர்க் இப்படி செலக்ட் பண்ணியாச்சு சரி ஓகே இப்படி பண்ணிகிட்ருக்கும் போதெல்லாம் நீங்கள் வந்து இப்படி நான் மூவ் பண்ணேன் பார்த்தீங்கன்னா அது அப்படி அதுக்கு பேர் மூவ் இல்லை பேன் பேன் பண்ணுறது அது எப்படி பேன் பண்ணுறோன்னா ஸ்பேஸ் வாரை கிளிக் பண்ணிவிட்டே நம்ம நீங்கள் வந்து ஒரு ஹேண்ட் சிம்பிள் வந்திருக்கும் அதை வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பேன் பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகே இப்போ வந்து செலக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ அந்த பெட்ரோல செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் மூவ் பண்ணால் தான் அந்த பிக்சர் மூவ் ஆகும் பார்த்தீங்களா மூவ் ஆகிடுச்சா இவ்வளோதான் இதுதான் இதோட அந்த டூலோட யூஸ் லேசோ டூல் அடுத்து இருக்க அடுத்து இருக்க பக்கோடி டூல் வந்து பாலிகனல் லேசோ டூல் அது வந்து அடுத்த ஆப்ஷன் அதை கிளிக் பண்ணி இப்போ காரணம் பாருங்கள் சரி ஓகே அதை கிளிக் பண்ணியாச்சு செலக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து பிக்சர் வேண்டாம் க்ளோஸ்
செலக்ட் ஆகும் இப்போ சரி இப்போ வந்து அப்படி செலக்ட் பண்ணி கொண்டு மூவ் பண்ணி கொண்டு போட்டாச்சு இதுதான் பாடிங் லாஸ் அவுட் டூலோட யூஸ் இது வந்து இதுவும் செலக்ஷன் டூல் தான் மோஸ்ட்லி செலக்ஷன் டூல்ஸ் தான் இதில் அதிகமாக இருக்கும் அடுத்து வந்து மேக்னட்டிக் லாஸ் அவுட் டூல் மேக்னட்டிக் லாஸ் அவுட் டூல் இது அது இதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்னா இது வந்து எப்படி சொல்ல இது வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு இடத்த ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கொண்டு போனால் அதுவே செலக்ட் பண்ணிக்கும் இப்போ என் நண்பர் ஃபோட்டோவை செலக்ட் பண்ணியாச்சு இதில் வந்து ஒரு ஒரு பிளேஸை வந்து செலக்ட் பண்ணிடுவோம் செலக்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து சூம் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் சூம் பண்ணியாச்சு இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு புள்ளியில் ஒரு புள்ளில் இப்போ செலக்ட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே நீங்கள் வந்து கொண்டு போனீங்கன்னா அதுவே அந்த கார்னரை செலக்ட் அதாவது எஜ்ஜை அந்த நம்ம நண்பரோட எஜ்ஜை வந்து அதுவே செலக்ட் பண்ணிக்கும் சரி இப்போ வந்து இப்போ பேன் பண்ணி கீழே எழுத்துக்கலாம் அதுக்கு வந்து நம்ம ஸ்பேஸ் பார் யூஸ் பண்ணோம் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க அப்படி கொண்டு போங்க அப்படி கொண்டு போனீங்கன்னா அதுக்கு தம்மா அட்ஜஸ்ட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணணும் இப்போ வந்து ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணுறோம் அப்போ பேக் பேஸ் யூஸ் பண்ணணும் பேக் பேஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா பேக் வந்துடும் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டோம்னா அது பேக் வர வரைக்கும் பேக் பேஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா பேக் வந்துடும் அந்த அதாவது அந்த இடத்த வந்து நம்ம அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஒழுங்காக செலக்ட் பண்ணலாம் நம்ம அதில் ஒரு கிளிக் பண்ணி நீங்கள் மேனுவலாக செலக்ட் பண்ணி விட்டிங்கன்னா அது கரெக்டாக வந்து அந்த கரெக்டாக செலக்ட் ஆகி அடுத்த இதை கொண்டு போவோம் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக கொண்டு போவோம் பாருங்கள் இப்போ கிளிக் பண்ணி விட்டதுனால இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக கொண்டு போகுது இப்போ அதுக்கே கன்ஃபியூஸ் ஆகி அது இது அது வந்து எஜ்ஜா இல்லை பேக்ரவுண்டா அப்படின்னு கன்ஃபியூஸ் ஆச்சுன்னா அந்த டைமில் நம்மளோட ஹெல்ப் அதுக்கு தேவை நம்ம அப்போ என்ன பண்ணிக்கணும்னா அதை வந்து கிளிக் பண்ணி நம்ம காட்டி கொடுக்கணும் இது வந்து இதான் எஜ்ஜுன்னு இப்போ பேக் பேஸ் அமைக்க வந்தாச்சு சரி இப்படி இப்போ கிளிக் பண்ணி காட்டி கொடுத்தேன் அதுக்கேற்ற மாதிரி இப்போ கட் பண்ணி கொண்டு போகிறோம் சரி ஓகே இது வந்து நான் சும்மா ரஃபாக வந்து செலக்ட் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணி ஒர்க் பண்ண உங்களுக்கு புரியும் அவ்வளோ வந்து நீங்கள் பெர்ஃபெக்டாக இது பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகே இப்போ வந்து இப்படி கொண்டு ட்ராக் பண்ணி கொண்டு போயிட்டு இருக்கலாம் சரி ஓகே இப்போ தப்பு பண்ணிட்டேன் இப்போ பேக் பேஸ் அமுக்கி அப்படி கொடுத்து அதில் ஒரு செலக்ட் பண்ணி புள்ளியை செலக்ட் பண்ணி மேடம்லாம் செலக்ட் பண்ணி கொடுங்க மறுபடியும் தப்பு வந்துச்சா கிளிக் பண்ணி விடுங்க இந்த கார்னர் சில டைம் இந்த கார்னரில் தான் இந்த மாதிரி பிரச்சனை வரும் வேறு அந்த இந்த இது இதில் வந்துன்னா அந்த பேக் ஷேர்ட் கலரும் அந்த பேக்ரவுண்ட் கலரும் ஓரளவு இந்த ப்ளூ கலர் அடிக்குதா அதான் அதில் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகுது சரி இப்போ செலக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ இது என்ன பண்ண போகிறோம்னா மூட் டூல் மூட் டூல் தான் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ண வேண்டிய டூலு பார்த்துக்கோங்க இதை மூவ் பண்ணி அந்த நம்ம டாக்குமெண்ட் அடி கூட செட் பண்ணி வச்சுருக்க டாக்குமெண்ட்டில் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு சரி ஓகே இப்போ வந்து இதில் வந்து ஃபதர் முக்கியம் நீங்கள் ஃபதர் வந்து ஃபஸ்ட்டே கொடுத்துக்கலாம் ஃபதர் வந்து ஃபஸ்ட்டே தான் கொடுக்க முடியும் அதையும் பார்த்துக்கலாம் சரியா என்ன இருக்கலா ஃபதர் இது ஃபஸ்ட்டே கொடுத்துக்கிட்டு அப்படி கட் பண்ணி கொண்டு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எஜ்ஜு வந்து ஸ்மூத்தாக இருக்கும் இல்லை வந்து அது வந்து ஷார்ப்பாக இருக்கும் சரியா அது வந்து கட் பண்ண மாதிரி தெரியும் நீங்கள் வந்து ஃபதர் கொடுக்குறது வந்து ரொம்ப கொடுக்காங்க ஒரு ஒன்று ரெண்டு கொடுங்க பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் இல்லை டூ பாயிண்ட் சரியா ஓகே அடுத்து ஒரு நியூ பிக்சர் ஓப்பன் பண்ணலாம் சரி ஓகே ஓப்பன் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா இது வந்து செலக்ஷன் டூல் குயிக் செலக்ஷன் டூல் குயிக் செலக்ஷன் டூல் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா ஒரு பிளேஸை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ வந்து இது வந்து இந்த இதில் வந்து பேக்ரவுண்டு வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்குது அதாவது ஒரே ஒரே கலரில் தான் இருக்குது அதனால் வந்து ஈஸியாக செலக்ட் ஆகுது சரியா இது செலக்ட் பண்ணுற செலக்ஷன் டூல் தான் இதிலே மேலே பாருங்கள் ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது நியூ இதில் வந்து மூணு ஆப்ஷன் இருக்குது ஒன்று வந்து நியூ செலக்ஷன் அடுத்து வந்து ஆட் ஆன் அடுத்து வந்து சப்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதாவது ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்கிறது வந்து அதிகமாகிறது கம்மியாகிறது இது வந்து நம்ம வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி இது பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகே இப்போ வந்து இது வந்து உள்ளே தேவை இல்லாமல் ஆட் ஆகிடுச்சு சட் சட்டு வந்து ஆட் ஆகிடுச்சா இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அந்த மைனஸ் மைனஸ் சிம்பிளாக கொடுத்து கிளிக் பண்ணோம்னா அது வந்து நமக்கு ஏற்ற மாதிரி இது பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இது வந்து ப்ரஷ் சைஸை கம்மி பண்ணி உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக வரும் சரி சில டைம் வந்து கரெக்டாக வராது அந்த டைமில் நீங்கள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இது பண்ணிக்கணும் கொஞ்சம் பெருமையாக ப்ரஷ் சைஸாக கம்மி பண்ணி பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக வரும் சரியா
இப்போ நம்ம மூவ் பண்ணும் போதில் எது மூவ் ஆகும் மட்டும் பாருங்கள் இது பேக்ரவுண்டு தான் மூவ் ஆகும் ஏன்னா பேக்ரவுண்டு தான் செலக்ட் ஆகிருக்கு நம்ம வந்து பிக்சரை செலக்ட் பண்ணலை இப்போ பேக்ரவுண்டு இருக்க இது தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் பேக்ரவுண்ட் செலக்ட் ஆகிருக்கு சரி இதை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சின்னதாக்கிக்கலாம் சரி ஓகே இப்போ வந்து என்ன பண்ணால் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஐ இது கொடுத்துனா செலக்ஷன் வந்து இன்வெர்ட் ஆகும் இன்வெர்ட் செலக்ஷன் கொடுத்து இப்போ வந்து நம்மளோட பிக்சர்ஸ் மட்டும் செலக்ட் ஆகிருக்கு பாருங்கள் இப்போ இதை மூவ் பண்ணோம்னா நம்மளோட பிக்சர் வந்து மூவ் ஆகும் சரியா இது எதுக்காக நான் எப்படி பண்ணி காட்டினாலும் உங்களுக்கு அந்த ஷார்ட் கட் கீ தெரிஞ்சு நீங்கள் தப்பாக செலக்ட் பண்ணாலும் அதை மாற்றி கொண்டு போய்க்கலாம் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஐ இன்வெர்ட் செலக்ஷன் செலக்ட் பண்ணுறதுக்காக இன்வெர்ட் ஆகி பேக்ரவுண்ட் செலக்ட் நம்ம மறுபடியும் காட்டுறோம் பாருங்கள் இது பேக்ரவுண்ட் செலக்ட் ஆகிருக்கு இப்போ கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஆகி கொடுக்க பாருங்கள் இப்போ வந்து பார்த்துங்க என்ன பார்த்தீங்களா இதா இப்போ இமேஜ் மட்டும் செலக்ட் ஆகிருக்கு நம்ம ஃபோட்டோ மட்டும் செலக்ட் ஆகிருக்கு சரி ஓகே இதே மாதிரி மேஜிக் ஊன் டூல் மேஜிக் ஊன் டூலும் செலக்ஷன் டூல் தான் இப்போ அதை கொடுக்குறேன் பாருங்கள் இது எப்படின்னா மே சு குவிக் செலக்ஷன் டூல் வந்து எப்படின்னா நீங்கள் ப்ளஸ் பண்ணி கிளிக் பண்ணி கிளிக் பண்ணி மொத்தமாக ப்ளஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் அது மேஜிக் ஊன் டூல்னா அந்த பிளேஸ் மொத்தமாக ஃப்ளாட் ஆகுது மொத்தமாக அது மொத்தமாகவே செலக்ட் பண்ணிக்கும் அதில் வந்து ஒரு கலர் வேரியேஷன் வந்து நீங்கள் டாலரன்ஸ் நம்ம மேலே டாலரன்ஸை கொடுத்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் ஆகும் சரியா சரி ஓகே ஓகே இப்போ வந்து செலக்ட் பண்ணியாச்சு ஓகே இப்போ எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ இதில் வந்து நான் கொடுக்குறேன் இங்கே வந்து ப்ளஸ் சிம்பிள் அதாவது அடு ஆடன் பண்ணும் போதில் வந்து நமக்கு வந்து இமேஜில் வந்து சம் மிஸ்டேக் வருது அதாவது உள்ளே இமேஜில் வந்து ஆட் ஆகுது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதாவது டூலை நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோ அந்த டைமில் சில அதாவது இது மட்டும் இல்லை பொதுவாக நீங்கள் டூலை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ண பழகிக்கணும் இப்போ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா லேசர் டூல் லேசர் டூலை யூஸ் பண்ணி அதை வந்து அந்த இதை ஷிஃப்ட் கொடுத்து மொத்தமாக ஷிஃப்ட் கொடுத்து செலக்ட் பண்ணி டெலிட் பண்ணிங்கன்னா ஷிஃப்ட் கொடுத்து இது மொத்தமாக செலக்ட் பண்ணிங்களோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும் சரி அது ஓகே அது வந்து நியூ செலக்ஷன் அது இப்படி பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகே இதான் மேட்ரு சரியா ரெண்டும் ஒரே டூல் தான் ஆனால் வந்து என்ன வேரியேஷன்னா குவிக் செலக்ஷன்னா நீ குவிக்காக ப்ளஸ் பண்ணி ப்ளஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி போயிட்டே இருக்கும் மேஜிக் செல ஊன் செலக்ஷன் வந்து உங்கள் பேக்ரவுண்ட் கலர் அதாவது அந்த கலர் ஒரு கலர் கலர் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த கலரை ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணும் இப்போ வந்து நான் இந்த இதை வந்து இந்த இன்னொரு பிக்சரில் காட்டுறேன் பாருங்கள் அப்போ உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் சரி இதோ சரி இந்த பிக்சரில் நான் அந்த செலக்ஷன் செலக்ஷன் டூலை யூஸ் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ மேஜிக் 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 ஒன் டூவில் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இது பாருங்கள் இது இப்போ நான் அந்த கலரில் கொடுத்துருக்கனால அந்த கலர் ஓரியன்டடாக இருக்கிற பிளேஸ் எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ண பாருங்கள் பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து க்ரீனில் அந்த கூடிய அந்த பார்த்தீங்களா க்ரீன் ஓரியன்டடாக உள்ள எல்லாத்தையும் செலக்ட் ஆகுதா இதான் மேஜிக் ஒன் டூலுக்கும் குவிக் டூலுக்கும் குவிக் செலக்ஷன் டூலுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸு ரொம்ப போட்டு குழப்பிக்காங்க இந்த கான்டியூஜியஸ் கொடுத்தோன்னா அதாவது இப்போ கான்டியூஜியஸ் கொடுத்து கிளிக் பண்ணுறோம் வைங்களா அதாவது எல்லாத்தையும் மொத்தமாக செலக்ட் பண்ணாமல் இப்போ வந்து டார்க்கு டார்க்காக இருக்குது லைட்டாக இருக்காது ஷேடிங் கம்மியாக இருக்குது அந்த பிளேஸ்னால் இப்போ நீங்கள் இந்த அதை மட்டும் குடிப்போம் டார்க்காக இருக்கிறது கொடு டார்க் கலரில் அந்த இதில் கொடுக்க ஃபிக்ஸ் கிளிக் பண்ணால் அதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணோம் அது அது அதுதான் அந்த கான்டியூஜியஸ் வந்து அதுக்கு தான் யூஸ் ஆகுது ஷேடுகளை ஒன்று கிளிக் பண்ணோம்னா அது அதோடு அது மட்டும் தான் செலக்ட் ஆகும் ஆனால் இப்போ வந்து நம்ம அதை எடுத்து விட்டு கிளிக் கிளிக் பண்ணோம்னா அதாவது கிரீன் கலர் கொடுத்தோம்னா க்ரீன் கலருக்கு ரிலேட்டடாக உள்ள எல்லா கலரையும் செலக்ட் ஆகும் புரிஞ்சா இதுதான் அதுக்கும் அதுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இதே டாலரன்ஸ் உண்டு டாலரன்ஸை வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு அட்ஜ ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து மேஜிக் ஃபோன் டூல் கும் குவிக் செலக்ஷன் டூலுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இதில் வந்து நீங்கள் குவிக் செலக்ஷன் டூலை இப்போ பா பாருங்க உங்களுக்கு புரியும் இப்போ கிளிக் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அதாவது பாருங்கள் அது வந்து பர்டிகுலர் பிளேஸ் வந்து சூஸ் பண்ணாது நீங்கள் எந்த இதில் கிளிக் பண்ணி கிளிக் பண்ணாலும் அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும் இதான் அதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் எங்கே எதில் எதில் கிளிக் பண்ணாலும் இது செலக்ட் பண்ணும் கலர் கலர்லாம் இது வந்து வெரி பண்ணாது கலர் வெரி பண்ணி செலக்ட் பண்ணாது சும்மா உங்களுக்கு எங்கே கிளிக் பண்ணி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி செலக்ட் ஆகும் இதான் அதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் சரி ஓகே இது ரொம்ப டீட்டெயிலாக போக வேண்டாம் இதே போதும்
வித்து இருந்துச்சுன்னா ஹைட் வந்து ரெண்டு இஞ்சி அந்த மாதிரி ஒன் இஸ்ட் டூ ரேஷியோ அது வந்து ரேஷியோ இதில் வந்து நீங்கள் சீரோ கொடுத்தீங்கன்னா ஆடாக அதாவது சில சீரோ கொடுத்தீங்கன்னா வேல்யூ வந்து செலக்ட் பண்ணிக்காது அதை வந்து சீரோ கொடுக்காங்க சரியா அதை மொத்தமாக செலக்ட் பண்ணி டில் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இதுதான் கிராப் டூல் சரியா கிராப் டூலோட யூஸ் வந்து ஒரு ஃபோட்டோ கிராப் பண்ணி நமக்கு தேவையான சைஸை மட்டும் கிராப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சரி ஓகே இப்போ இதிலே வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு ஆப்ஷன் காட்டுறேன் பாருங்கள் இதில் வந்து இது வந்து எதுக்குன்னா இப்போ வந்து இதை வந்து இப்போ நம்ம செலக்ட் பண்ணுற பிளேஸை வந்து அப்படியே வந்து பெர்பெண்டிகுலராக மாற்றும் பாருங்கள் அதாவது ஸ்ட்ரைட்டாக கொண்டு போவோம் இப்போ இது வந்து அதுக்கேற்ற மா நான் பாருங்கள் நான் செலக்ட் பண்ண பிளேஸ் வந்து அதாவது அதில் வந்து ட்ராக் பண்ணி விட்டால அது வந்து கரெக்டாக பெர்பெண்டிகுலராக இருக்கா நேராக வந்துச்சா ஸ்ட்ரை ஸ்ட்ரைட்டாக வந்துச்சா அதான் அதோட யூஸ் சரி சாரி தப்பாக செலக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ இது வந்து இப்படி தப்பாக செலக்ட் பண்ணால் இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணால் எஸ்கேப் கொடுத்து கொடுத்திங்கன்னா பேக்கில் போயிடும் சரியா சரி ஓகே இப்போ ம மறுபடியும் காட்டுற பாருங்கள் இந்த சைடு இப்படி கொடுக்குறேன் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி இப்போ வந்து ஷேப் மாதிரி கிடச்சா பெர்பெண்டிகுலராக வந்து நம்மளோட பிக்சரை வந்து மாற்றிக்கும் இது எது எதில் எது மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ண மாட்டோம் உங்களுக்கு ஏதாவது பிக்சரை வந்து ஸ்ட்ரைட் பண்ணால் இதை வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரியா சரி ஓகே இதில் வந்து நம்ம நிறைய மெத்தட் இருக்குது இதில் வந்து ரூல் ஆஃப் தேட்ஸ் இதான் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் இருந்தால் அதில் எல்லாமே தெரியும் சரி ஓகே இதில் கீழே இருக்கிறது எதுவுமே நமக்கு தேவை இல்லை பேசிக்கான டூல்ஸ் மட்டும் பார்க்கலாம் சரி அடுத்து பார்க்க போகிற டூல்னால் ஐ ட்ராபர் டூல் இது வேறு ஒன்றும் கிடையாது இது வந்து கலரை பிக் பண்ணி காட்டும் இப்போ வந்து நான் இப்போ அந்த ஐ ஐப்ரோவில் சாரி ஐயில் உள்ள அந்த ஐரிஷை கிளிக் பண்ணுற பாருங்கள் கடிச்சா இப்போ வந்து நீங்கள் எங்கெங்கே கிளிக் பண்ணுறீங்களோ அதோடய கலர் வந்து சைடில் வந்து காமிக்கும் பாருங்கள் நம்ம ஃபோர் ரவுண்ட் ஃபோர் க்ரௌண்ட் கலரில் வந்து கா காமிக்குதா கலர் பிக்கிறது இது வந்து கலர் பிக் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த டூல் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுவாங்க இது மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க உங்களுக்கு வேணும்னா இது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சரி ஓகே அடுத்து நியூ பிக்சர் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் நண்பர பிக்சர் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பார்க்க போகிற டூல் வந்து ஹீலிங் ப்ரஷ் டூல் இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது வந்து ஸ்பாட் ஹீலிங் ப்ரஷ் டூல் இப்போ பாருங்கள் இப்போ ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் ஜூம் பண்ணுறதுக்கு ஜூம் பண்ணுறதுலாம் நம்ம ரெண்டாவது கீழே பார்த்துக்கலாம் சரி இப்போ வந்து ஒரு அதாவது இது ஸ்லிப் பண்ணிட்டு ஒரு பிளேஸை வந்து நீங்கள் வந்து ட்ராப் பண்ணிங்கன்னா அதாவது தம் நிறைய தலும்பு பிம்பிள்ஸ் இருக்குது அதை வந்து கரெக்டாக அந்த ஏரியாவில் வச்சு நீங்கள் ட்ராப் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து போயிடும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கும் பா பாருங்கள் இப்போ சில டைம் வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து அது பக்கத்தில் வந்து ஐப்ரோ இருக்குது பக்கத்தில் ஹேர் இருக்குது இப்படி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணும் பட்சியில் அஃபெக்ட் ஆகும் பாருங்கள் இப்போ ஜூம் பண்ணி காட்டுற மாதிரி அஃபெக்ட் ஆகிருப்பார் அந்த ஹேர் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கா ஒரு லைன் மாதிரி வந்து ஷேப்பாக ஷேடாக இருக்கா அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணால் அடுத்து இந்த டூ ஹீலிங் ப்ரஷ் டூல் யூஸ் பண்ணோம்னா பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் இது என்னென்னா ஹீலிங் ப்ரஷ் டூல்னா அதாவது நம்ம ஒரு பிளேஸை செலக்ட் பண்ணி அந்த கலர் வந்து அதுக்கு மேலே ஓவர்லே ஆகணும் அதாவது வரையணும் இப்போ நான் இதில் செலக்ட் பண்ணிட்டேனா அதுக்கு வந்து ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கணும் ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணி ஒரு பிளேஸை செலக்ட் பண்ணிட்டு அந்த தழும்புக்கு மேலே வரைஞ்சோம்னா அது போயிடும் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நமக்கு தேவையான கலரை ஒரு பிளேஸில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம தழும்புக்கு மேலே அதுக்கு வந்து ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா போயிடும் பர்ஃபெக்ட் ஆகிரும் பாருங்கள் நான் பாருங்கள் அவ்வளோதான் சிம்பிள் மேட்ரு இது வந்து ஹீலிங் ப்ரஷ் டூல் ஸ்பாட் கீழிங்னால் நீங்கள் அதுக்கு மேலே சும்மாவே நீங்கள் வந்து ட்ரா பண்ணிங்கனாலே சரியாயிரும் அடுத்து வந்து பேட்ச் டூல் பேட் டூல்னா இப்போ பேட் டூல் ரெண்டு இருக்கு பார்த்து சோர்ஸ் டெஸ்டினேஷன் ரெண்டு இருக்கா இப்போ சோர்ஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சோர்ஸ்னால் இப்போ நீங்கள் தழும்ப மொத்தம் அப்படி செலக்ட் பண்ணி கொண்டு நல்ல நல்ல மூ ஃபேஸில் நல்லா இருக்குன்னு தெரியுமோ அந்த ப்ளேஸ் மட்டும் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அது போயிடும் இப்போ காட்டுற பாருங்க மறுபடியும் காட்டுற பாருங்க அதாவது இப்போ டெஸ்டினேஷன் டெஸ்டினேஷன் தான் நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல ப்ளேஸை செலக்ட் பண்ணி இப்போ பிம்பிள்ஸ் இருக்குது அதில் ஒரு பிம்பிள்ஸ் இருக்குது அதில் ஒன்று போடு போயிடுச்சா அதாவது டெஸ்டினேஷன் தான் நல்ல ப்ளேஸை செலக்ட் பண்ணி தழும் இதுவும் அந்த ஹீலிங் டூல் ஸ்பாட் ஹீலிங் போல் தான் டெஸ்டினேஷன்னால் நல்ல எப்படி சொல்ல நல்ல ப்ளே நல்ல ப்ளேஸை செலக்ட் பண்ணி பிம்பிள்ஸில் ஒன்று போடணும் சோர்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் வந்து பிம்பிள்ஸை வந்து செலக்ட் பண்ணி நல்ல ப்ளேஸில் ஒன்று போடணும் அப்படி போ அப்படி வைக்கும் போச்சில் ட்ராக் பண்ணி வைக்கும் போச்சில் உங்களுக்கு வந்து நான் அது சரியாயிரும
மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ண மாட்டோம் நான் யூஸ் பண்ணது கிடையாது நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்கன்னா பார்த்துக்கோங்க பார்க்கணும்னா பார்த்துக்கோங்க மூவ் அதில் மூவ் வந்து நீங்கள் ஒரு பிளேஸை செலக்ட் பண்ணி எடுக்கிறீங்கன்னா அதில் வந்து இருக்காது ரிப்ளேஸ் ஆகிரும் ரிப்ளேஸ் ஆகி அதில் இல்லை அதில் மூ கண் இல்லைன்னா இப்போ எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி காட்டும் எக்ஸ்டர்னா அதில் கண் அதுலேயும் இருக்கும் நம்மளும் காப்பி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சரி அதுதான் அதுக்கும் இதுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் கண்டென்ட் அவர் மூவ் டோல் என்ன பார்த்தீங்களா சரி ஓகே இதில் இவ்வளோதான் இந்த ரெண்டையும் மாற்றி மாற்றி கட் பண்ணி மறுபடியும் மறுபடியும் கட் பண்ணி பா காட்டுறேன் பார்த்துக்கோங்க எக்ஸ்டர்னா கண்ட்ரோல் டி கொடுத்து டி செலக்ட் பண்ணிட்டு பாருங்கள் இருக்குதா சரி ஓகே இதுலேயும் நாலு பாருங்கள் நியூ செலக்ஷன் சப்ஸ்ட்ராக்ஷன் இன்டர்செக்ஷன்லாம் உண்டு அது உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அடுத்து ரெட் ஐ டூல் இப்போ ரெட் ஐ போட்டால் என்ன ஒன்றும் இல்லை இல்லை இப்போ அந்த ரெட் ஐ இருந்துன்னா அந்த கண் வந்து ஃபோட்டோ எடுத்து ரெட் ஐயில் சில இது வந்து எடுத்துருக்கோம் அந்த டைமில் அந்த டூலை வச்சு நீங்கள் அதில் கிளிக் பண்ணாலே போதும் அந்த ரெட் ஐ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ச சரியாயிரும் இப்போ அது இல்லை அதனால் அது நமக்கு யூஸ் இல்லை சரி ஓகே நீங்கள் ஒர்க் பண்ணி உங்களுக்கு அப்படி ரெட் ஐ ஃபோட்டோ இருந்தால் ஒர்க் ஒர்க் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க சரி இப்போ என்ன பண்ணால் இது பழைய ஃபோட்டோ வரணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா பாருங்கள் விண்டோவில் போய் கிறிஸ்டின் ஒன்று இருக்கா அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதை கிளிக் பண்ணால் சைடில் வந்து ஒரு என்ன இதில் சைடில் எடுத்துக்கலாம் சைடில் ஒரு ப ப்ராப்பர்ட்டி பண்ணல் ஓப்பன் ஆகுதா ஹிஸ்ட்ரி மேலே போய்ட்டு நம்ம பிக்சரை கிளிக் பண்ண போது நம்ம ஒரிஜினல் பிக்சர் வந்துடும் பாருங்கள் ஹீல் பண்ணது பேட்ச் பண்ணது எல்லாமே வந்து போயிடுச்சா போயிட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபோ ஃபஸ்ட்டு எப்படி ஃபோட்டோ எடுத்தோமோ அதே மாதிரி இருக்குதா அது வந்து ஹிஸ்ட்ரி இது வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுவும் யூஸ்ஃபுல்லான ஒன்று தான் சரியா சரி ஓகே அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற டூல் வந்து ப்ரஷ் டூல் ப்ரஷ் டூல் இப்போ பேக்ரவுண்டை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிட்டு ப்ரஷ் டூலை செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து ட்ரா பண்ணுறேன் பாருங்கள் கலர் செலக்ட் கலர் ஆல்ரெடி இருக்குது கலராக போதும் அதை செலக்ட் பண்ணுறேன் இது வந்து இப்போ இதில் ரெண்டு ப்ரஷ் உண்டு ஒன்று வந்து சாஃப்ட் எஜ் ப்ரஷ் இன்னொன்று வந்து ஹார்ட் எஜ் ப்ரஷ் இது வந்து ஹார்ட் எஜ் ப்ரஷ் அதாவது எஜ் வந்து ஹார்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து சாஃப்ட் எஜ் ப்ரஷை செலக்ட் பண்ணி அதை ட்ரா பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் பார்த்திங்களா இது வந்து எஜ்ஜு வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்குதா சாஃப்டாக இருக்கும் ப்ளரிங் மாதிரி ப்ளராக இருக்குது அதான் இதுக்கு அதுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ப்ரஷ்ஷு ப்ரஷ் டூல் வந்து ப்ரஷ் பண்ணுறதுக்கு மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுறது ரீடச்சிங் எல்லாம் மோஸ்ட்லி யூஸ் ஆகும் ஃபேஸ் ரீ ரீடச்சிங் பண்ணுவோம்ல அதில் வந்து ப்ரஷ் டூலாம் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுவோம் நிறைய இடத்துல அதாவது ப்ரஷ் தான் எல்லாத்துக்குமே யூஸ் ஆகும் அது யாராவது எல்லா இடத்துலையும் வந்து அதான் யூஸ் ஆகும் ப்ரஷ் பார்த்துக்கோங்க சரி அது இப்போ நிறைய ப்ரஷ் வந்து ஆல்ரெடி முன்பில்ட்டாக இருக்கும் அவங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை ஒர்க் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க வேறு இதில் வந்து கண்ணாக இருக்கலாம் ஒப்பாசிட்டி ஒப்பாசிட்டி சேஞ்ச் பண்ணி ட்ரா பண்ணலாம் இப்போ வந்து ஹார்ட் அஜ் ஹார்ட் அஜ் ப்ரஷில் இருக்குது பாருங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் இதுதா ஒப்பாசிட்டினா வந்து வந்து பேக்ரவுண்டு வந்து ட்ரான்ஸ்பெரண்ட்டாக கொஞ்சம் தெரியும் நீங்கள் வரையிறதுக்கு வந்து இப்போ வந்து நான் வந்து பேக்ரவுண்டில் ஏறி வரையனால உங்களுக்கு தெரியல இப்போ ஒரு இமேஜ் வாழ் நீங்கள் வரைஞ்சினா உங்களுக்கு புரியும் அதே மாதிரி ஃப்ளோ என்னென்னா வந்து ஃப்ளோனால் இப்போ நீங்கள் ஒரு தண்ணி ஃப்ளோ ஆகுதுன்னா அது வந்து நீங்கள் தடுத்து ரொம்ப சில நிற்குதா அது எப்படி சொல்ல எனக்கு அது சரி ஒழுங்காக தெரியல அதாவது எப்படின்னா நீங்கள் வந்து அதுக்கு இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் தெரியும் பாருங்கள் அது நீங்கள் சாப்பிட்டு அஜி ப்ரெஸ்ஸில் நான் ஃபஸ்ட்டு வரைஞ்சதுக்கும் இதுக்கும் பாருங்கள் இது வந்து திட்டு திட்டு மாதிரி உங்களுக்கு தனித்தனியாக உடனே பக்கத்து பக்கத்துலேயே வந்து இருக்கா ஒரு எப்படி சொல்ல ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பில் பக்கத்து பக்கத்துலேயே இருக்கா அதுதான் ஃப்ளோ இப்போ நீங்கள் ஃப்ளோ கம்மி பண்ணி வரைஞ்சிங்கன்னா அது வந்து ஒழுங்காக ஃப்ளோ ஆகாது ஃப்ளோ வந்து ஒழுங்காக இருக்காது இந்த பாருங்கள் இப்போ இருக்குதா இப்போ நீங்கள் ஃப்ளோ ஃபுல்லாக வரைஞ்சி வச்சு வரைஞ்சி வரைஞ்சி பாருங்கள் அது வந்து ஃப்ளோ கரெக்டாக இருக்கும் பெர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அது ஃப்ளோ நீ ஃப்ளோவும் அப்போசி அப்போசிட்டியும் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து நான் இப்போ வரைஞ்சி காட்டுறேன் அதே மாதிரி தான் சரியா இதுதான் ப்ரஷ் டூல் அடுத்து வந்து பென்சில் டூல் பென்சில் டூலும் ப்ரஷ் டூலும் ஒன்று தான் ரெண்டும் ஒரே யூஸ்க்கு தான் இப்போ இது வந்து ஸோ இப்போ வந்து ப்ரஷ்ஷை எப்படி ப்ரஷ் ஆகணும்னா வெறும் வெறும் நீங்கள் க்ளோஸ் ப்ராக்டை கொடுத்தா தான் ப்ரெஸ் ஆகும் சரியா ஓப்பன் ப்ராக்டாக கொடுத்தீங்கன்னா கொஸ்டினதாகும் சரி இன்றைக்கி இந்த எட்டு டூலு போதும் ரிமைனிங் வந்து நாளைக்கு பார்க்கலாம் ரிமைனிங் டூலாம் நாளைக்கு பார்க்கலாம்